Konumuz alınganlık. Hem de ikiye ayıracağım alınganlığı. Birinci bölüm neden alıngansınız? Siz neden alıngansınız? İkinci bölüm ise alıngan insanlarla nasıl başa çıkarsınız? Çünkü iki şekline de maruz kalıyorsunuz. Siz alıngansınız ama haberiniz yok. Veya hayatınızda böyle her şeyden alınan sürekli trip atan birisi var. Onunla nasıl başa çıkarsınız? Gelin görelim. Hoş geldiniz. İlk önce şunu ele alacağız. Sen neden havadan nem kapıyorsun? Sen neden birisi bir şey söyledim hemen küstümcük oluyorsun? Sen neden insanlara karşı inanılmaz derecede nem tutan pirinç gibi bir şeysin değerli kardeşim? Birkaç çünkü var. Birinci çünkü, çünkü sen insanlara akıl verirken rahatsın ama insanlar sana akıl vermeye başladı mı Sanın, senin ağrına gidiyor. Ya benim böyle bir hatam yok ki. Ben zaten mükemmelim ki. Ya da insanlar senin çevrene gelirken her şey güzel ama giderlerken niye gidiyor anlamıyorsun. Hani var ya havuz problemi birinci musluk havuzu dolduruyor da ikinci musluk da boşaltıyor. Yani arkadaş kazanmakta iyisin de kaybetmekte de iyisin. Sana bir şey söylüyor. Bundan sonra görüşmeyelim. Bundan sonra böyle. Bundan sonra benim için yoksun. O kapıdan çıkarsan e ama olmaz ki yani insanları bu kadar hızlı öğütmekle evet sıcak kanlısın ama bir yandan da kusura bakma kertenke de soğuk kanlısın. Birisi bir laf söyledi mi donuyor kanın. İnsanlar senin için o kadar çabuk tüketilebiliyor ki fast food ilişkiler yaşıyorsun. İkinci sebep, ikinci çünkü kendi değerini çok yüksek tutuyorsun. Senin suçun değil. Bak burası senin suçun değil. Kimin suçu? Ailenin suçu. Ne demek ailenin suçu? Sen yetişirken ailen o kadar hani böyle baloncuklar o pat pat pat pat patlangıç baloncuklar var ya sarıyor ambalajla böyle sağa çarptın mı canın yanmıyor sola çarptın mı canın yanmıyor en sonunda ne oluyor? Hayatta önüne üniversiteyle birlikte özellikle gerçek insanlar çıktı mı böyle oyunlarda botlar vardır bilgisayar oyunlarında gerçek insanlar çıktı mı bir anda dağılıyorsun. Bunun sebebi nereye varıyor? Annem baban el bebek gül bebek el alemin insanı sana öyle davranmaz. Umursamaz kırıldın mı incindin mi? Bir laf geliyor Haluk aslında şöyle desin. Ya öyle değilim ki. Öyle miyim? Değilim. Gerçekten öyle mi olduğumu düşünüyorsun? Şimdi burada iki seçeneğim var. Ya öyleyim kabul edip değiştireceksin kendini ama o zaman anne babandan gelen muhteşem bilişsel cimrilikle savaşacaksın. Bilişsel cimrilik neydi hatırlayalım. Bir şeyi kabul edip doğru Sonra yeni bilgiye kapalı olmak. Annem baban seni mükemmel yetiştirmiş. Onların prensisin, prensesisin. Şimdi bir sana diyor ki ee, kusura bakma işte prens prenses değilsin. Sen bildiğin insansın. Benim onun gibi bir insansın. Ha, ikinci ihtimal onun hatalı olduğunu düşünüp çekiyorsun sifonu gönderiyorsun onu. Üçüncü çünkü cahilsin. Hocam ben cahil değilim. Çok kitap okuyorum. Ya kitap okumakla alakası yok ki. Yani bugün İlber Ortaylı sulu tarım hakkında bilgisi var mı İlber Hoca'nın? Yok. Ya yani Belki de vardır bilmiyorum da. Yani bir alanda iyi olman diğer alanda ben kendimden örnek vereyim. Atıyorum mesela uçurtma nasıl yapılıyor bilmiyorum. Marangozluğu bilmiyorum. Demek ki cahilim. Anladın mı? Bir marangoza göre cahilim. Evet araba tamir edebilirim ama iyi futbol oynayamam. Müzikte kötüyümdür. Ne bileyim sanat tarihini iyi bilirim gibi. Yani sorun sen o cahil olduğun kısma geldiğin anda kırılıyorsun. Diyeceksin ki hocam abartıyorsun hemen ispatlayayım sana. <gülüyor> Böyle biraz yaşça evde büyük olanları düşün. Televizyon kanallarını ayarlamayı öğretmeye çalışıyorsun ona. Bir süre sonra diyor ki ya yeter diyor tamam. Bir, bir iyilik yaptın yüz kere söylendi. E ben cahilim tabi ben anlamıyorum. Anlatmaya çalışsana biraz yaşı büyük birine Whatsapp'ı bilmem neyi. Tamam ben anlamam zaten ben cahilim. O da sana kırılıyor ve sitem ediyor, alıngan oluyor. Aşırı alıngan olmanızın sebebi cehaletiniz. Bir insan sana güzel bir şey söylemeye çalışırken anlayamıyorsun bile. İyi mi dedi, kötü mü? Öyle donan insan görürsün. Birisi bir şey söyler. Yani yani ne işte bir şey söyledi cevap ver. Ha. Şimdi iki şey var kafasında anlamadı ya ne dediğini. İngilizce konuşulması gibi düşünüyor. İngilizce bilmiyorsun ve İngilizce konuşuyor. Türkçe de bilmiyorsun aslında. Bazı kelimeler kullanıyor bunun ağrına gidiyor. Ben hiç de döncüktük değilim. Bilmem ne değilim. E ama bilmiyorsun. Yani birazcık kitap okusan çözeceksin. Dördüncü çünkü söyleyeyim sana. Dinlemiyorsun. Toplumumuzda bir hastalık var. Başkasının konuşmasını dinler metrobüste falan böyle arkaya yata yata. 
Ama kendisi karşılıklı biriyle konuşurken e, bu patates lafını bitirsin de ben muhteşem fikrimi söyleyeyim diye bekler. Sıra bekleyerek dinler. E, o yüzden de birisi bir şey anlatırken ya tamam tamam bak öyle değil de ben sana doğrusunu anlatayım. E, bir şey söylüyorsun e, ben de bunu anlatacaktım diyor. Dolayısıyla dinlemediğin için alıngan oluyorsun. Adam sana aslında iyisin güzelsin diyecekken daha başlangıçta küsüp köprüleri atıyorsun. O insanla, o kadınla, o öğretmenle bilmiyorum artık her kimse. Psikologla, psikoloğa alınıp küsüp gitmeyen insan mı gördüm, duydum ya. Neler dinliyorum aklınızı almaz. Para veriyor. Yani para veriyor kısmı biraz kaba kaçtı ama artık hocalar affetsin beni. Para veriyor, psikoloğa gidiyor, derdini dinlesin diye psikolog akıl verince sen bana niye akıl veriyorsun diyor. E onun için geldin, adam seni çağırmadı ki gel bir çay içelim diye seninle. Beşinci çünkü, affetmiyorsun, unutmuyorsun. İnanılmaz kincisin, birikiyor sende. Böyle anlatırlar yani ya alivyonlar birikip delta... Sen de öylesin. İnsanlar sana bir şey yaptı, unutmuyorsun. Unuttum, affettim, tabi tabi hı hı diyorsun. O tabi tabi hı hı'lar. 3 yıl sonra, 5 yıl sonra insanların önüne çıkıyor. Neden böyle yapıyorsun? Çünkü kincisin, kusura bakma yapıyorsun bunu. Ve yapmıyorum diyorsun. 3 ay önceki bir konuyu öyle fırsatı geldi mi ısıtıp böyle mikrodalgada pat diye yapıştırıyorsun. Hızla ısıtıyorsun. Ve insanlar senin bu kinciliğinden, unutmamandan artık bıkıyor. Tuzak kurarak dinliyorsun insanları. Konuları tam o bu, bu bir tuzakların olduğu yerden geçirmek istiyorsun ki onun da canı yansın. E ama bu şekilde yaparsan senin o hani sotede bekleyen, pusuda bekleyen alınganlığın var ya yıllarca geçmeyen ikinci alınganlığı insanların canını yakıyor. Ve alınganlığın zirvesi inanılmaz alıngansın. Nerede biliyor musun? Hayata karşı. Hayatta seni daha önce özen bütün insanlar alıp klonlayıp yeni gelen insana patlıyorsun alınganlıkta. Yeni hayatına giren insana trip atıyorsun, sınırlar koyuyorsun, her söylediğine alıngan oluyorsun. Seni daha önce üzen bir insan, bir, bir ne bileyim öğretmen, bir patron, bir bunu alıp kurallaştırman, genellemen o kadar hatalı ki. Danışanlar geliyor, oturup konuşuyoruz. Ben artık kadınlara güvenimi kaybettim. Ben artık erkeklere güvenmiyorum. Niye? Niye bu kadar alıngansın? Niye bu kadar böyle bu bir tuzaklarıyla bekliyorsun bütün insanları? Çünkü unutmuyorsun. Kendini de affet, onları da affet. Ve hayatına yeni giren insanı triplerle bıktırma. Onun suçu değil ki senin ondan önce ona benzeyen ama başarısız, kötü niyetli insanlarla karşılaşman. Geldik ikinci bölüme. Alıngan insanlarla başa çıkma. Bir, kendi haline bırakın. Çünkü en sevdiği şey ağlamak, ilgi çekmek, ilgi odağı olmak, trip atmak. Trip atan insanın üstüne gittikçe bunun prim yaptığını düşünüyor. Freud'un mantığıyla bakıyorum çocukluğuna gideceksin. Freud sorunların çocuklukta başladığını düşünüyor. Hatta ilk yetişmede aynı mantık. Çocuk birazcık küstü ağladı mı üstüne gidip ne oldu dedikçe ağlamanın prim yaptığını düşünüyor. İnsanların böyle hayatta ağlayan, trip atan, alıngan, ben bunlar alındım diyen insanların üstüne gittikçe sizden daha çok beslenirler. Bakarken ha, ilgi böyle geliyor. Çiftler arasında bile var ya sevgili sevgiliyi triple sömürüyor. Bir diğer kural. Alıngan bir insan gördün. Klasik taktiği şudur. Sen haklı bir yerden konuşmayı yakaladığın anda ya neyse bunu sonra konuşalım deyip kaçmaya çalışır. Neyseyi duydun mu? Yapış. O neyse onun deliğine çekilme hareketi. Sakın. Neyseyi duydun mu? Yakala haklı yerdesin çünkü. Oradan yürümeye devam et ve kabul etmesini sağla. Sakın bırakma ama sesini yükseltme. Neyseden sonra en iyi kullandıkları taktik tartışıyoruz bağırma bana falan deyip tüymektir. Sis bombasını atar kaçar. Bir başka konu alıngan insanlara lütfen pas açmayın. Özellikle bir ağlayıp sızlayabileceği, seyircileri falan oynayabileceği paslar açmayın. Geçmişi konuşmayın. En sevdikleri şey alıngan insanların geçmişte olan bir şeyi alıp şimdiki konuyu karıştırarak haklı oldukları yere çekmektir. Geçmişi konuşmayın. Başarısızlıkları konuşmayın. Yeni konu açın. Yeni şeyler konuşmaya çalışın. Alındı mı? Git be yanına. Gitme üstüne. Alındı mı? Niye alındığını sorma. O çünkü böyle şeyi bekliyor. Neyi bekliyorsun? Çünkü niye alındığını sormanı bekliyor. Çiftler arasında çok görürsünüz bunu. Son bir önerim var. Sakın alıngan insanların size attığı yemleri yemeyin. Alıngan insanlar özellikle peşlerinden gelin diye ekmek kırıntıları dizerler. Gitmeyin peşinden. Gittiğiniz sürece hoşuna gidiyor. Ve bir bonusum olsun. Eğer alıngan insan sizden yaşça büyük birisi ise tatlı dille gönlünü alırsınız. Yaşça çok küçük birisi ise birazcık rüşvetle yine alırsınız. Ama sevgilinizse, arkadaşınızsa lütfen köklü çözmeye çalışın. Kökünü kurutmaya çalışın alınganlığın. Rest çekin. Çizgiyi çek. 
bak sürekli bunları yapıyorsun ve ben seninle geçirdiğim zaman sevmeme rağmen insan olarak seni sevmeme rağmen artık seni kaybedecek noktaya geldim. Yani buraya geldi. Geleceğe yönelik bunu çözelim ya da kusura bakma ben bebek bakamayacağım. Köklü çözün. Ve biraz kısa bir video, özet bir video olsun. İstedim alıngan insanlardan artık bıktığımızı düşünüyorum. Lütfen aşağıya yazın bakalım alıngan insanlar ömrünüzü kemeriyor mu? Var mı? Sevginiz mi? Anneniz mi? Babanız mı? Kimdir? Bu alınganları bir tanıyalım. Ben Haluk Tatar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.